இப்போ நமக்கு இருக்கிற பெரிய கன்ஃபியூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் தை ஒன்று தான் புத்தாண்டுன்றாங்க சிலர் வந்து ஏப்ரல் பதினாலு தான் நம்மளோட தமிழ் புத்தாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இந்து சமயம் நமக்கு சொல்லி வைத்த நமக்கு தெரியாத பல உண்மைகள் இருக்குங்க அதில் இந்த புத்தாண்டை பற்றி ஒரு அறிவியல் உண்மையை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சித்திரை ஒன்று ஆடி ஒன்று ஐப்பசி ஒன்று தை ஒன்று இவற்றை எல்லாம் விழாவாக நாம் கொண்டாடுகிறது ஏதோ சடங்கு அல்லது பழக்கம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம் முன்னோர்கள் இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அறிவலை அறிவியலை வச்சிருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு என்று சின்ன பசங்களை கேட்டால் கூட சொல்லிடுவாங்க என்றாவது ஒரு அளவை வைத்து சூரியன் உதிக்கின்ற போது இது கிழக்கில் தான் உதிக்குதுன்னு நம்ம சோதிச்சிருக்கோமா என்றால் கண்டிப்பாக இல்லை என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் வெள்ளையர்கள் நம் அறிவியலை அழித்து விட்டு ஒரு முட்டாள்தனமான கல்வியை நமக்கு புகுத்தி விட்டான் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு உதாரணங்க ஆம் சூரியன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் மட்டுமே சரியாக கிழக்கே உதிக்கும் பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி திரும்புங்க அதன் பின் மறுபடியும் ஒரு நாள் கிழக்கே உதிக்கும் அப்புறம் தென்கிழக்கு நோக்கி நகரும் இப்படி சரியாக கிழக்கில் ஆரம்பித்து வடகிழக்கு தென்கிழக்குன்னு போயிட்டு மறுபடியும் கிழக்குக்கு வர வர ஆகிற நேரம் தான் சரியாக ஒரு வருடம் சரி இதுக்கும் தமிழ் மாதத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் சூரியன் தன் பயணத்தில் கிழக்கில் ஆரம்பிக்கும் நாள் தாங்க சித்திரை ஒன்று அதுதான் ஏப்ரல் பதினாலு அதை தான் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டுன்னு கொண்டாடுறோம் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் சூரியன் தன் பயணத்தை கிழக்கே ஆரம்பிக்கிறார் இன் சயின்ஸில் இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வினாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் சரியாக வடகிழக்கு புள்ளி தான் ஆடி ஒன்று ஆடி பிறப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து இங்கிலீஷில் சோல்ஸ்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறுபடியும் கிழக்குக்கு வரும்போது ஐப்பசி ஒன்று தீபாவளி இதுவும் ஈக்வினாக்ஸ்ங்க மீண்டும் சரியாக தென்கிழக்கு இப்போது தை ஒன்று அதை தான் நம்ம பொங்கலாக கொண்டாடுறோம் இதுவும் சோலிஸ்டைஸ் தாங்க இந்த வானியல் மாற்றங்களையும் அதனை சார்ந்த பருவகால மாற்றங்களையும் நன்கு உணர்ந்து இருந்த முன்னோர்கள் இவற்றை அனைவரும் அறியும் வகையில் தான் திருவிழாக்களாக கொண்டாடினார்கள் நம்ம கொண்டாடுற புத்தாண்டாக இருக்கட்டும் பொங்கலாக இருக்கட்டும் தீபாவளியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த ஈக்வினாக்ஸ் அண்ட் சோல்ஸ்டைஸை பேஸ் பண்ணி தான் அமைஞ்சிருக்கிறது அதனால் தான் சித்திரை ஈக்வினாக்ஸ் வரும்போது நம்ம நியூ இயராக புத்தாண்டை கொண்டாடுறோம் ஆடி சம்மரில் வர சோல்ஸ்டைஸ் அதுதான் ஆடிப்பிறப்பு ஐப்பசி ஈக்வினாக்ஸ் வருது அதுதான் தீபாவளி தையில் வர விண்டர் சோல்ஸ்டைஸ் தான் நம்மளோட பொங்கல் இது நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கும் நமது பாரம்பரியத்தை வெறும் சடங்காக மட்டும் அல்லாமல் அதில் மறைந்துள்ள அறிவியலையும் நாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை எனவே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு இதை ஷேர் செய்யுங்க இன்னும் நம்ம ச சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி வணக்கம்